இந்த வீடியோவில் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளண்டரில் எப்படி வந்து ரியலிஸ்டிக் லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் I'm a nice guy, look her in my cup, I got a really tough enough, yeah, nurse track. இந்த வீடியோல நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து டெக்ஸ்டர் வச்சு தான் நம்ம லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து பண்ண போறோம் சோ இதனால நம்ம ஸ்கல்டிங் இல்ல மாடலிங் ஏதோ பண்ண போறது இல்ல சோ இந்த டெக்ஸ்டருக்கு யூஸ் பண்றது சாப்ட்வேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவிக்சல் மிக்சர் சோ இதுலயே வந்து டிஃபால்ட்டா ஒரு டெக்ஸ்டர் வந்து வச்சிருக்காங்க சோ நம்ம அதுதான் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் சோ இந்த குவிக்சல் மிக்சர் டவுன்லோட் பண்ணணும்னா நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டவுன்லோட் லிங்க் கொடுத்துருக்கா நீங்க அங்க போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் சோ இந்த குவிக்சல் மிக்சர் ஓபன் பண்ண போறோம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சாம்பிள் மிக்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சோ அதை கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து ப்ரீலோடரா வச்சிருப்பாங்க ஸோ இந்த சாஃப்ட்வேரில் பயன்படுத்தி என்னென்ன மாதிரி டெக்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஆல்ரெடி ஒரு ஃப்ரீலோட டெக்ஸ்டர்ஸ் வந்து பண்ணிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து நம்ம வெட் மட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டெக்ஸ்டர் இருக்கு ஸோ அந்த வெட் மட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டெக்ஸ்டர் தான் நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம குக்சர் மிக்சர் பற்றி கவர் பண்ண போகிறது கிடையாது ஜஸ்ட் வந்து அந்த குக்சர் மிக்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வெட் மட் டெக்ஸ்டரை நம்ம எக்ஸ்போர்ட் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து பிளண்டரில் லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணுறதுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் அந்த குக்சர் மிக்சரில் ரைட் சைடில் வந்து அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆப்ஷன் முடிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எந்த இடத்துல லொக்கேஷன் டெக்ஸ்டர் வந்து சேவ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த லொக்கேஷன் கொடுத்துருங்க ஸோ லொக்கேஷன் கொடுத்த அப்புறம் ஃபார்ம் ஃபார்மட் வந்து கேட்கும் பிஎன்ஜியா ஜேபிஜியான்னு கேட்கும் அது கொடுத்துருங்க ரிசல்யூஷன் கேட்கும் ஸோ ரிசல்யூஷன் கொடுத்துட்டு டெக்ஸ்டர் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கப்புறம் வந்து அப்படின்னா பிளண்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுவோம் ஸோ பிளண்டரில் டீபால்ட்டாக இருக்கு கியூப மட்டும் டெலிட் பண்ணுங்கள் வேறு எதுவும் டெலிட் பண்ண வேணாம் ஸோ கியூப மட்டும் டெலிட் பண்ணால் போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பிளேன் வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஷிஃப்டி ஏழ்த்தி பிளேன் மெஷில் போயிட்டு பிளேன் கொடுப்போம் ஸோ பிளேனும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கேலெலாம் மாத் சைஸில் வந்து மாற்ற போகிறது கிடையாது ஸோ அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம சைஸ் வந்து வேறு மாதிரி மாற்றிப்போம் ஸோ இப்போதைக்கு அந்த பிளேனுக்கு வந்து டெக்ஸ்டர் வந்து போடணும் அந்த நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்ண டெக்ஸ்டர் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ரெண்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு நம்ம பிளண்டர் ரெண்டு இன்ஜின் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டேன் ரெண்டு இன்ஜினுக்கு வந்து மாற்றிப்போம் இந்த ரியலிஸ்டிக் லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணிப்போம் <laughs> அந்த அவுட் டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த எல்லோ கலர் ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த இதை அப்படியே ட்ராக் பண்ணி நம்ம டிஃபியூஸ் அல்பிடோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த யூனிவர்சல் மெட்டீரியலில் அல்பிடோவில் கனெக்ட் பண்ணிடுவோம் பட் இது வந்து கொஞ்சம் கரெக்டாக இல்லை ஸோ அதனால் யூனிவர்சல் மெட்டீரியல் டெலிட் பண்ணுங்க டெலிட் பண்ணிட்டு ஷிஃப்டி அழுத்தி சர்ச்சில் கிளாசி மெட்டீரியல் அப்படின்னு அடிச்சிங்கன்னா இந்த இது வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த அவுட் புட் மேட்ரு தூக்கிட்டு போய் சர்ஃபேஸில் கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் அந்த அவுட் டெக்ஸரை டிஃபியூஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதே வந்து அந்த டிஃபியூஸ் டெக்ஸரை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஷிஃப்ட் டி ஷார்ட் கட்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஓப்பன் பண்ணி நார்மல் மேப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஆர்ஜிபி கிடையாது நான் கலரு ஸோ நான் கலர் மாற்றிட்டு அந்த அவுட் டெக்ஸரை வந்து நார்மல் மேப்பில் வந்து கனெக்ட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரியலிஸ்டிக் லுக் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த நார்மல் மேப்பில் பவர் வேல்யூ மாற்றுறது மூலிமா உங்களால் நார்மல் மேப் வேல்யூ வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த இது வந்து ஓவர் பிரைட்னஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த பிரைட்னஸ் வேல்யூ வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரெண்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போயிட்டு கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கலர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த ஆப்ஷன் போனீங்க அப்படின்னா ஆர்ஜிபியில் இருக்கும் டிஸ்பிளே டிவைஸ் வந்து ஆர்ஜிபியில் இருக்கும் அதை வந்து நன் மாற்றிருங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக நம்ம குவிக்சல் மிக்சரில் எப்படி பார்த்தோமோ அதே இருக்கு ஸோ திருப்பி அந்த நார்மல் மேப்பை டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறேன் டூப்ளிகேட் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுக்குறேன் ஸோ ஓப்பனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஃப்ரன்ஸ் மேப் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ அதுவும் ஆர்ஜிபி வேல்யூ வந்து இருக்காது அதுலேயும் ஸோ அதனால் நான்
ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவுட் டெக்ஸ்டர் ட்ராக் பண்ணி நீங்கள் வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டோட நோடோட கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இட் மேலே வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நோட் இருக்குது அதோட கனெக்ட் பண்ணிவிடுங்க பட் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இங்கே வந்து நடக்கலை ஸோ இப்போ என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட் வேல்யூ எதுவும் கொடுக்கல ஸோ நம்ம ஹைட் வேல்யூ வந்து அந்த டெக்ஸ்டர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வே இதில் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ ஹைட்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ஹைட் நடக்கிறத நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒனில் வந்து அந்த ஹைட் வேல்யூவை கொடுக்குறேன் ஸோ நீங்கள் எந்த ஹைட் வேல்யூ வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு அந்த ரியலிஸ்டிக் லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து கிடச்சிட்டு பட் இந்த பிளேன் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஜூம் அவுட் பண்ணால் ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது ஸோ இது வந்து நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸாக்டாக டூப்ளிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸியான வழி இருக்குது மாடிஃபை போனீங்க அப்படின்னா ஒரு செட்டிங்ஸ் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் ரைட் சைடில் அதில் ஆட் மாடிஃபையர்னு இருக்கும் அதில் போய்ட்டு அரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த அரே மாடிஃபையர் ஆட் பண்ணுறது மூலிமா நம்மளுக்கு எக்ஸாக்டாக வந்து டூப்ளிகேட் வந்து ஈஸியாக வந்து பண்ணி பண்ண முடியும் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் எத்தனை டூப்ளிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கும் ஸோ அந்த கவுண்ட் வேல்யூ மாத்திரம் மூலியமா <laughs> இந்த டைம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாக்சிஸில் இருந்து நெகட்டிவ் எக்ஸாக்சிஸ்க்கு கொடுத்துக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு அரே மாடிஃபர் ஆட் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய் வேல்யூவில் நெகட்டிவ் ஒன் ஆக்சிஸ் கொடுத்துட்டு கொடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பெரிய ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து கிடச்சிரும் ஒரு பெரிய லே பிளேன் வந்து கிடச்சிரும் ஸோ டேரக்டாகவே போய்ட்டு ஸ்கேல் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்கேல் பண்ணுறது மூலிமா டெக்ஸ்டரும் யூவியும் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாறும் ஸோ அதனால் நான் வந்து டேரக்டாக அந்த அரே மாடிஃபையர் வச்சு டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ இதனால் ஈஸியாக வந்து வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ இப்போ ரெண்டு ரிவியூவில் போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து கிடைச்சிருக்கும் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு பெரிய லேண்ட்ஸ்கேப் வந்து கிடைச்சிருச்சு நெக்ஸ்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்டு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் வேர்ல்டு வேர்ல்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸில் போய்ட்டு சன் டேரக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு லேட்டிடியூடு வந்து மாற்றுங்க ஸோ லேட்டிடியூடு மாற்றுறது மூலிமா உங்களால் டே லைட் சிஸ்டமை வந்து மாற்ற முடியும் ஹாக்டைனில் டே லைட் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஈவினிங் இல்லை மார்னிங் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் ஸோ அந்த லேட்டிடியூடு மாற்றுறது மூலிமா உங்களால் ஈஸியாக வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரியலிஸ்டிக் ஈவினிங் லுக்கு இல்லை உங்களுக்கு எந்த லுக்கில் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் ஸோ அது உங்கள் இஷ்டம் ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அந்த லேட்டிடியூடை மாற்றுறது மூலிமா உங்களால் சன் டேரக்ஷன் வந்து மாற்ற முடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து கேமரா ஸோ கேமரா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு எங்கேயோ கிடக்குது ஸோ கேமராவும் நம்ம வந்து கரெக்டாக கிரவுண்டு வியூவில் வந்து மாற்றணும் ஸோ கேமரா மூலிமா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம கேமரா வந்து வேறு எங்கேயோ இருக்குது ஸோ நீங்கள் கேமரா மாற்றணும் அப்படின்னா ஈஸியான ஒரு வழி இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஜஸ்ட் வந்து நீங்கள் எங்கே கேமரா வைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த வியூவில் போய்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஜீரோ அழுத்துங்க ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஜீரோ அழுத்தினதுக்கு அப்புறம் கேமரா வந்து நீங்கள் பார்க்குற இடத்துக்கு வந்து அந்த கேமரா வந்து மாறிடும் எங்கே வேணுமோ ஃபஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் ஆல்ட் ஜீரோ அழுத்திட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கேமரா எங்கே வேணுமோ நீங்கள் மூ மூவ் மூவ் பண்ணுறது மூலிமா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து கேமரா வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து கேமராவில் வந்து டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து இன்னும் ரியலிஸ்டிக்காக வந்து லுக் வந்து தரும் ஸோ டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்ட் ஒரு மூவி ரேஞ்சுக்கு வந்து வேணும் அப்படின்னா டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு வந்து ஆட்டோ ஃபோக்கஸில் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மேனுவல் ஃபோக்கஸ் ஆக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷிஃப்டி எழுத்தி எம்டி போய்ட்டு எம்டியில் வந்து பிளைன் ஆக்சிஸ் கொடுப்போம் ஸோ அந்த பிளைன் ஆக்சிஸில் நம்ம வந்து அதை வந்து ஆப்ஜெக்டாக வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து கேமரா கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேமராவில் டெப்த் ஆஃப் ஃபீல்டு கீழே போய்ட்டு ஆட்டோ ஃபோக்கஸ் ஆன ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிளிக் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் வந்து பிளைன் ஆக்சிஸ் கொடுத்துங்க ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுறது மூலிமா நம்ம அதை வந்து அந்த எம்டி ஆக்சிஸை வந்து நம்ம ஃபோக்கஸாக வந்து யூஸ் பண்ணிப்போம் இப்போ வந்து எந்த ஒரு ப்ளர் எஃபெக்டும் இல்லை ஸோ அப்பேஜரை மாற்றுறது மூலிமா நம்மளுக்கு ஒரு ப்ளர் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஈஸியாக வந்து நம்ம அப்பச்சர் மாற
பின்னாடியும் பிளர் ஆகும் ஸோ பிளர் எஃபெக்ட் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபோக்கஸ் வந்து வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து பண்ணி வச்சு இப்போ வந்து ரெண்டர் ஸோ ரெண்டரில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ரெண்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கேமரா கிளிக் பண்ணிவிட்டு கேமரா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்க அப்படின்னா கீழே வந்தீங்க அப்படின்னா ஆக்டன் கேமரா ரெண்டர் இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் ஆக்டன் ரெண்டர் மோடில் நம்மளுக்கு ரெண்டர் ஆகும் இல்லைனா உங்களுக்கு வேறு மாதிரி ஏதாச்சும் பிரச்சனை வரும் ஸோ ஆக்டன் ரெண்டர் மோடில் மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் லுக் வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் க லட்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் லட்ஸ் இருக்கு நிறைய ப்ரீமேட் லட்ஸ் இருக்கு ரெண்டர் கலர் வந்து மாற்றிக்கலாம் ஸோ ஈஸியாக வந்து மாற்றிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மின்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ரெண்டர் ஆப்ஷனில் போயிட்டு ரெண்டர் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டர் ஆகும் அதே போல் உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் நாய்ஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களால் சாம்பிள்ஸ் அதிகமாக மாற்றுறது மூலயமா உங்களால் அந்த நாய்ஸை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதே போல் நீங்கள் சாம்பிள்ஸ் அதிகமாக ஆக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டர் டைமும் அதிகமாகும் ஸோ அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் அது போல் உங்கள் சிஸ்டம் எப்படி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் ரெண்டர் மேக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுங்க ஸோ மேக்ஸ் சாம்பிள்ஸ் வந்து நீங்க <laughs> Tell me shit